Tu souhaites faire fonctionner ceci ou même une manette de Switch sur ton PC Eh bien, c'est possible. Pas nativement, mais avec le logiciel que je vais te présenter aujourd'hui. Alors oui, je t'ai déjà fait une et même deux vidéos, mais je vais te faire une vidéo extrêmement complète qui va te simplifier la vie x 1000 et qui change de toutes les autres vidéos que tu peux trouver sur DS4 Windows. C'est-à-dire que grosso modo, tu n'auras plus de problème et tout sera installé de façon automatique. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir et ça aide aussi au référencement donc ça fait également très plaisir. Voilà donc trêve de blabla, on passe tout de suite au générique. Alors juste avant de commencer, je t'explique juste rapidement ce qui va se passer dans cette vidéo. Il va y avoir la première section, donc la section qui arrive là tout de suite pour te montrer comment installer le logiciel correctement avec tout ce qu'il faut installer autour. Et ensuite, je te montrerai comment faire fonctionner ta manette par câble et une autre section par Bluetooth. Comme ça, suivant ce que tu veux faire, eh bien tu auras la section adéquat. Avec à chaque fois, s'il faut acheter des choses, configurer des choses autrement, etc., ça sera vraiment personnalisé. Et ça, tu pourras le retrouver directement sur la timeline, tout est séparé comme d'habitude. Donc pour installer DS4 Windows et tout ce qui est au autour de ce même logiciel je t'invite à cliquer sur le lien directement en description parce que donc une fois que tu es sur mon serveur discord donc là par exemple je suis sur mon serveur discord et eh bien tu vas devoir télécharger le dossier d'opti windows ultime et l'extraire donc pour l'extraire c'est très simple tu fais clic droit dessus tu extrais avec le logiciel que tu veux tu mets le mot de passe que tu as trouvé au préalable sur mon serveur discord qui est matis m avec les deux m en majuscule et ensuite ce même dossier tu vois qu'il y a le bon dossier à l'intérieur tu le prends tu le copies à la racine du lecteur c et on est bon pour vérifier que tu l'as copié au bon endroit en fait tu qu'il y a un logo du dossier c'est pas un logo de dossier basique une fois dans le dossier donc tu double clic tu double clic dans utilitaire logiciel utile puis ds4 windows et là tu vas retrouver tout ce qui est utile de façon automatique en plus de retrouver le lien qui te ramène vers ma vidéo actuelle donc celle que tu es en train de regarder qui te permet de configurer le logiciel donc avant même d'aller sur le lien pour télécharger ds4 windows tu vas installer tout ce qui est optionnel comme ça c'est déjà fait sauf match duel sense ça on en reparle un peu plus tard donc tu double clic sur point net runtime x64 tu fais oui pour l'exécuter en tant qu'admin et là il va t'installer le point net qui est nécessaire au bon fonctionnement de DS4 Windows et comme tu le vois tout est automatique, j'ai les deux mains en l'air la souris ne bouge absolument pas, qui te fera gagner quand même pas mal de temps et puis c'est automatique donc ça fait toujours plaisir pour les drivers optionnels c'est pareil, tu peux l'installer avant donc tu double clic, tu fais oui, t'attends et tout va s'installer automatiquement, pareil c'est le même principe, tout est automatique une fois que c'est fait tu vas pouvoir double cliquer sur le lien DS4 Windows qui va t'envoyer sur eh bien, la page DS4 Windows voilà donc maintenant que tu as double cliqué tu vas pouvoir eh bien, sélectionner la version donc la dernière version disponible pour toi moi c'est la 3 2 12 peut-être que toi ça soit une version après et cliquer sur le zip alors le zip de préférence ça s'ouvre plus facilement en x64 donc tu cliques dessus ça se télécharge et on est bon ensuite tu extrais le fichier donc pareil en faisant clic droit extraire vert et ensuite tu peux le ressortir encore du dossier pour avoir juste le dossier ds4 windows ensuite tu peux bien double cliquer et lancer ds4 windows qui est représenté par ce petit logo donc tu double cliques et là tu vas voir que tu as deux choix premier choix programme folder donc toutes les données toutes les informations toutes les modifications que tu vas faire au logiciel vont être enregistrées dans ce même dossier qui va te permettre par exemple si tu veux bien faire copier coller de tes données etc de, tes, de ta configuration et eh bien tu pourras juste copier le dossier vers un nouveau pc vers un disque dur externe etc pour le sauvegarder si tu sélectionnes AppData, bah, c'est le même principe sauf que toutes tes données ne seront pas dans ce dossier là mais dans AppData. donc en fait en faisant windows r en écrivant pourcentage AppData pourcentage ok et là dans ce fameux dossier tu auras eh bien ds4 windows moi tu vois que je je ne l'ai pas mais il y sera une fois que je l'aurai sélectionné donc tu fais le choix que tu veux moi je le mets toujours dans AppData, mais techniquement tu fais ce que tu veux et là tu vois que le shell est lancé alors moi j'aime bien le mettre en étiré comme ça bon encore une fois tu fais comme tu veux mais on va juste faire les petits réglages avant de passer à la section usb et la section bluetooth par rapport à la manette donc premièrement tu vas aller dans settings et là on va sélectionner deux petits trucs à faire enfin même un peu plus de deux petits trucs déjà ça va être d'aller tout à droite et de mettre en français voilà donc maintenant que tu as sélectionné français tu peux fermer le logiciel et le réouvrir maintenant il sera en français donc du coup tu retournes dans paramètres et là tu vas faire plusieurs petits réglages les notifications moi j'en veux pas donc je mets aucun je désactive le fait de faire glisser sur le pavé numérique pour euh, le pavé tactile pardon pour changer de profil j'utilise qu'un profil donc ça ne sert à rien je mets que quand je ferme le logiciel ça me déconnecte la manette du bluetooth parce que je pars du principe que si je ferme le logiciel c'est que j'utilise plus la manette je ne veux pas que la manette clignote si j'ai une latence élevée parce que bah je m'en fous de toute façon la latence je ne pourrais rien y faire si elle est élevée donc je désactive la barre lumineuse qui clignote ensuite je clique sur minimiser la fermeture ce qui me permet que quand je ferme le logiciel 
et ben en fait il reste toujours ouvert comme ça ça m'évite bah, de l'avoir en permanence ou de mise clic et de fermer alors qu'en fait j'en ai encore besoin donc ça c'est plutôt pas mal on peut également activer cette petite option qui va automatiquement désactiver le bluetooth si on connecte la manette en usb bon ça c'est du l'optionnel aussi donc on n'est pas obligé de le mettre tu peux aussi changer le logo tu peux changer le thème tu peux le mettre en thème sombre moi je préfère le thème sombre quand même et ensuite tu peux aller tout à droite dans installer les pilotes tu fais oui et là donc la première étape on l'a déjà installé via ce que je t'ai fait faire au début ça aussi par contre celle ci je ne pouvais pas donc du coup tu peux cliquer dessus pour l'installer en plus donc tu fais i accept install tu fais installer et finish voilà la dernière en fait te permet d'avoir un clavier virtuel si tu n'en veux pas évidemment ne l'installe pas ça reste de l'optionnel mais bon voilà moi je préfère le mettre dans le doute au cas où j'en ai besoin un jour mais si tu n'en as pas besoin ne l'installe pas et ça sera très bien ensuite tu peux faire finish et là on a fini la configuration de base de ds4 windows enfin pour les paramètres en tout cas on va juste faire une petite modification dans les profils tu cliques sur le profil défaut tu fais dupliquer tu le nommes comme tu veux bon bah moi j'ai un gros ego donc je l'appelle comme ma chaîne youtube je fais save je supprime le profil défaut donc je clique dessus je fais effacer oui et là je double clique sur le nouveau profil ensuite je vais dans light bar et là je fais flash at moins 10% pourquoi parce que la manette une fois sur deux bah, elle donne pas la bonne information de la batterie c'est à dire que ds4 windows des fois va détecter qu'elle est à 0% alors qu'en fait elle est à 50 100 ou plus et le problème c'est que si ds4 windows détecte que la manette est à 0% il la fait clignoter donc là le logiciel fait clignoter la manette si la manette est à moins 10% de batterie ce qui n'est pas possible donc elle ne clignotera jamais voilà il y a également plein d'autres options par rapport à la touch bar au gyroscope à d'autres choses si la manette émulée c'est une dualshot 4 ou une xbox 360 ou si carrément on désactive la manette virtuelle euh, bref il y a pas mal de choses qu'on peut faire qu'on peut régler mais là bon, je vais juste régler je vais juste montrer les réglages de base ensuite pense bien à sauvegarder le profil et on est bon tu as un profil magnifiquement personnalisé juste avant de passer aux deux prochaines sections de cette vidéo donc pour connecter la manette en bluetooth ou par câble je voulais juste te donner un exemple d'utilisation de ds4 windows avec une manette par exemple dualsense tu as une manette dualsense et tu as un abonnement ou tu veux prendre un abonnement à boosteroid boosteroid qui est un service de cloud gaming extrêmement performant et qui te permet d'accéder à tous les jeux n'importe où n'importe quand et avec n'importe quel appareil et le vrai avantage pour ceux qui connaissent déjà et eh bien geforce now par exemple un service concurrent c'est qu'avec boosteroid en plus de payer moins cher tu as les derniers jeux déjà ajoutés sur le service et ça vraiment c'est un régal le catalogue est vraiment vraiment beaucoup plus fourni et donc justement si tu veux utiliser ou que tu utilises ce service de cloud gaming mais que ta manette n'est pas compatible et eh bien tu pourras utiliser ds4 windows donc que tu aies une manette dualsense ou switch tu pourras l'utiliser voilà donc petit exemple terminé merci encore à boosteroid pour la confiance et l'accompagnement sur la chaîne et n'oublie pas que tu as un lien directement en description pour t'inscrire à boosteroid tester un mois ou sur plusieurs mois et je le précise mais oui c'est un lien affilié donc je toucherai une petite commission ça fait plaisir ça soutient la chaîne donc pourquoi pas donc là je vais te montrer comment connecter la manette en usb à ton pc alors pour ce faire évidemment tu as besoin d'une manette euh, dualsense ou une manette ps4 dualshock et d'un câble usb c pour les manettes dualsense donc comme ça tu peux la connecter directement ou micro usb pour les dualshock 4 alors attention je préviens d'avance disclaimer tous les câbles ne sont pas compatibles au transfert en tout cas à l'utilisation de la manette ce qui fait que tu peux avoir un câble qui fonctionne très bien et un autre qui ne fonctionne pas du tout ou très mal. Moi actuellement j'utilise le câble de ma manette Xbox Series Elite donc ça marche sans problème mais toi si tu ne vois que ça ne marche pas teste un maximum de câbles chez toi tu peux ne pas avoir de câble chez toi compatible donc là ce que je t'invite à faire dans un premier temps c'est connecter la manette donc tu la branches et là dans le logiciel si on regarde en même temps et eh bien on va voir la manette se connecter donc là comme tu le vois ma manette est détectée en câble et c'est bien une DualSense donc c'est bien cette manette qui est actuellement eh bien devant moi et devant toi aussi mais pour que la manette DualSense en tout cas fonctionne il y a pas mal de choses à faire manette de PS4 tu branches ça marche si le câble est bon en tout cas et c'est tout la manette DualSense je vais te montrer précisément ce qu'il faut faire et tu vas bien suivre étape par étape pour que ça fonctionne donc là je débranche la manette comme ça au moins il n'y a pas de elle est toujours connectée elle est déconnectée donc tout d'abord tu vas aller dans paramètres tu vas aller tout à droite et tu vas cliquer dans options de périphérique quand tu es dans options de périphérique toi par défaut tu as que ça de cocher et bien si tu veux le support de la manette dualsense tu cliques dessus la manette switch pro tu cliques dessus le joy con tu, switch, tu cliques dessus pardon et la manette ds3 donc ps3 tu cliques dessus ensuite tu fermes ce petit euh, réglage cette petite fenêtre et ensuite tu fermes le logiciel donc tu fermes ici et tu penses bien si tu as mis à la même fonction que moi à fermer aussi ici en faisant clic droit 
exit. Maintenant que tu as fermé, eh bien tu peux réouvrir le logiciel, donc DS4 Windows, connecter ta manette par câble, donc comme ceci, tu prends la manette, tu branches le câble, bon un câble classique, et soit le logiciel se démarre automatiquement, c'est soit tu as un bouton démarrer en bas à droite, donc là c'est arrêté, mais tu peux aussi avoir arrêté. Et là la manette est directement détectée, tu l'as vu en direct, j'ai rien touché, j'ai rien fait, tu vois le pourcentage de batterie de la manette, et si tu laisses ton curseur sur DualSense, tu vois la moyenne à peu près de latence, là je suis à 3,5, c'est pas énorme. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire Link Profile ID avec eh bien, le profil que tu as créé. Ce qui fait que cette manette précisément sera automatiquement sur le profil Matisse M à chaque connexion. À chaque fois, même si tu la déconnectes, reconnectes, elle se mettra sur le bon profil à chaque fois. Tu peux également changer la couleur, Use Custom Color, tu vas le voir en direct. Je mets du rouge par exemple et elle passe en rouge. Je ne sais pas si ça se voit à la cam, mais elle est passée en rouge. Par contre, tu peux avoir une manette qui ne se détecte toujours pas, même après ça. Manette DualSense, je parle, sinon c'est moins normal. Pour la manette DualSense, tu la laisses connectée, tu laisses DS4 Windows ouvert et on retourne sur mon dossier d'optimisation Windows Ultime, donc sur la, la racine du lecteur C, utilitaire, logiciel utile, DS4 Windows, et là tu vois qu'il y a écrit Mage DualSense. Tu vas double-cliquer dessus, faire oui, et là ça va t'installer le logiciel qui est déjà installé sur mon ordi, Firmware Updater for DualSense Wireless Controller. Accent anglais dégueulasse, mais c'est le le nom du logiciel, tu le double cliques et là tu vas voir que ta manette va être détectée par le logiciel officiel de PlayStation. Logiciel qui sert à quoi Et eh bien c'est un logiciel très récent qui te permet de mettre à jour ta manette DualSense dans la dernière version possible et disponible sans avoir de PS5 parce que avant ce logiciel tu étais obligé d'avoir une PS5 pour mettre à jour ta manette ce qui est quand même plutôt chiant. Alors que là le logiciel directement te permet de mettre à jour ta manette, moi elle est à jour mais si jamais tu pourras la mettre à jour et ça c'est vraiment vraiment bien. Donc une fois que tu as fait la mise à jour tu peux fermer si jamais tu relances le logiciel DS4 Windows mais normalement ton DS4 Windows va détecter ta manette. Et voilà tu as configuré très rapidement et très simplement ta manette par câble. Alors par câble c'est pas forcément le plus simple mais là avec ça tu as toutes les techniques si jamais ça ne marche pas. Et si jamais ça marche toujours pas, commentaire ou serveur Discord, j'y réponds et à chaque fois on trouve une solution donc n'hésite pas évidemment. Maintenant on passe à la deuxième solution pour connecter cette magnifique manette. La deuxième solution consiste tout simplement à eh bien, la connecter par le Bluetooth. Donc pour ce faire tu auras besoin de la manette évidemment et d'un PC compatible Bluetooth. Alors soit ta carte mère est Bluetooth dans ce cas quand tu vas dans paramètres, Bluetooth et appareil, tu vois que tu peux activer le Bluetooth donc là il est désactivé mais évidemment il faut que je l'active pour détecter la manette. Si jamais tu n'as pas le Bluetooth, tu cliques sur le lien en description qui t'amène vers cette page directement qui est une page pour acheter donc une page Amazon pour acheter une clé Bluetooth à 9,99€ ce qui est vraiment pas cher de, de la marque TP-Link qui est une marque très connue en Bluetooth 5.0 donc la dernière version du Bluetooth avec une faible latence. Je le précise mais c'est un lien affilié si tu achètes je toucherai une petite commission sur l'achat donc ça fait toujours plaisir. En plus de ça c'est un appareil plug and play donc tu le branches sur l'ordi, l'ordi le détecte directement et c'est parti tu as le bluetooth. Voilà donc maintenant que tu as le bluetooth ou que tu as acheté l'appareil pour avoir le bluetooth tu vas donc activer le bluetooth dans les réglages donc comme ceci, fais ajouter l'appareil et puis tu recherches un périphérique bluetooth. Ensuite tu prends ta manette, tu restes appuyé donc ça marche pareil sur PS4 et PS5, tu restes appuyé sur le logo PlayStation et Share, tu restes appuyé pendant environ 3 secondes, tu attends que ça clignote je regarde en même temps, là ça clignote, le PC la détecte directement, DualSense Wireless Controller, tu cliques dessus, et là c'est écrit connecté, tu peux faire OK, fermer les réglages, tu n'en as plus besoin, et là boum, c'est directement connecté dans le logiciel, c'est détecté, ça marche très bien. Alors si jamais ta manette n'est pas détectée, ta manette DualSense, normalement DualShock, tu n'auras pas le problème. Tu vas dans les réglages de l'application, donc de DS4 Windows, tu vas tout à droite, dans Options de périphérique, et là eh bien, tu coches euh, tout, comme ça tu es sûr de jamais avoir le problème, donc tu coches tous les supports, DualSense, Switch Pro, Joy-Con et PlayStation 3. Tu fermes ça, tu redémarres le logiciel et là, normalement, le logiciel va te le détecter automatiquement. Si c'est pas le cas, vérifie que en bas à droite, il n'y a pas écrit « Démarrer » mais bien « Arrêter ».« Arrêter », ça veut dire que bah, le logiciel est à démarrer pour la connexion avec la manette. Si par contre, c'est écrit « Démarrer » au lieu de « Arrêter » ici, ça veut dire qu'il faut cliquer sur « Démarrer » pour lancer le logiciel et lancer la détection de la manette pour la reconfigurer en manette Xbox. Parce que oui, c'est ce que ce logiciel va faire, c'est prendre une manette PS5, PS4 ou autre et la convertir en manette de Xbox. Donc en fait, passer de ça à ça. Parce que les manettes de Xbox, donc comme celle-ci, pas forcément les Elite, mais les manettes de Xbox en général, sont compatibles nativement dans tous les jeux, alors que les manettes PlayStation, non. Donc dans le jeu, en général, tu as les touches Xbox et non PlayStation décrit. Bon, après, tu retrouves facilement tes marques, mais quand même, c'est un peu chiant au début. 
voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile et surtout que tu as pu bien gagner du temps déjà sur l'installation grâce au dossier d'optimisation et qu'en plus de ça, tu as réduit tes problèmes, compris comment ça fonctionnait. N'hésite pas également à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as des problèmes, eh bien n'hésite pas à le dire en commentaire directement ou sur mon serveur Discord. Tout est évidemment en description. Et moi sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao